les conseqüències de saltar-se a l'esmorzar, els additius més perillosos per la teva salut, els aliments que hauries d'evitar, segons la ciència. Em dic Marina Campos, soc tecnòloga alimentària i des de Banana is Calling treballo per divulgar sobre els aliments amb evidència científica. Menjar és un acte que fem cada dia, gairebé inconscientment, però que moltes vegades ens resulta difícil. I ens resulta difícil perquè el 30% de les fake news que circulen per internet, el 30% són sobre alimentació. I és per això que avui desmentirem sis mites sobre els aliments i concretament sobre l'esmorzar. Estic segura que si ara a tots vosaltres us demanés quin aliment relacioneu amb l'esmorzar, segur que ràpidament sortiria el suc. I és que d'això parlarem en aquest primer mite. Existeix una falsa creença que el suc és equivalent a menjar fruita i la realitat és que no. I us donaré tres raons. La primera, quan preparem, per exemple, un got de suc de taronja, estem ingerint de cop tres taronges. En canvi, quantes vegades ens mengem tres taronges de cop? La segona raó és que el sucre que conté la fruita que està dins de la seva matriu, que li diem sucre intrínsec, un cop l'expremem, aquest, suc, aquest sucre passa a estar lliure. I, per tant, acabem tenint aquest sucre lliure que té un impacte en el nostre organisme molt semblant al sucre de taula. Si ho pensem bé, un suc no deixa de ser aigua amb vitamines i sucres dissolts. I la tercera raó és que quan masteguem, ens ajuda a sentir-nos més plens. I, per tant, relacionant-ho amb el que deia abans, quan mengem tres taronges, ens sentim molt més plens que si ens les bevem. Per tant, necessitarem més aliments per sentir-nos plens i, per tant, haurem de fer una ingesta d'aliments més gran per poder-nos sentir-nos satisfets. I qui no ha preparat un suc i ha dit «Veu tan ràpid que se li van les vitamines!» Però de quines vitamines estan parlant? Doncs parlen de la vitamina C. I és que existeix la falsa creença que quan expremem el suc, la vitamina C desapareix. Però no és així, sinó que persisteix durant hores des que el preparem. Sí que és veritat que quan comença a passar una estona des que l'hem expremut, comença a tenir un gust una mica amarg, una mica desagradable. Llavors estem parlant més d'un problema sensorial que no tant d'un problema de valor nutricional. I què seria d'un esmorzar d'Instagram sense els batuts healthy, els smoothies verds, l'aigua amb llimona que s'hi freda, que s'hi calenta, com em detoxificarà millor després de les vacances de Nadal? Doncs la realitat, i és que tinc males notícies, no hi ha cap aliment que tingui el superpoder de detoxificar-nos, sinó que és el nostre propi organisme qui s'encarrega de fer-ho. Per exemple, quan bevem alcohol i cal eliminar-lo perquè no deixa de ser un tòxic, o hem d'eliminar les restes d'aliments que el nostre cos ja no pot fer servir, tenim diversos mecanismes, com per exemple l'orina, la suor, la femta o l'aire que anem exhalant durant tot el dia. Així que si en algun moment patiu una intoxicació, si us plau, aneu a urgències, aneu al metge i no us beveu un suc d'aquests perquè no acabarà amb el vostre problema. I què seria d'un esmorzar sense els cereals, no? Sempre hem sentit els cereals, cereals... També existeix aquesta falsa creença que els cereals integrals ens aporten menys energia i tal, que engreixen menys que els cereals refinats. La realitat és que tampoc, perquè els 100 grams de farina de cereals integrals té les mateixes calories o molt semblants que 100 grams de farina refinada, al voltant de 300. Llavors us estareu preguntant i per què la gent diu tant que hem de consumir cereals integrals? Doncs la raó està al seu interior. I és que quan ens mengem els cereals integrals els estem consumint sencers i ens estem beneficiant de les vitamines, la fibra, la proteïna que té el segó i el germen del cereal, que són les parts que eliminem quan el refinem. Ai, i quan pensem en cereals, pensem en una caixa de, de cereals i diem uf, quina llista tan llarga d'ingredients, quants additius, què estan fent, què, què estem menjant? Jutgem molt els additius, però sabem realment què són o per què serveixen? Doncs els additius són substàncies tan naturals, que això potser us crida l'atenció, com artificials, que s'afegeixen als aliments per tal 
que desenvolupin una funció tecnològica concreta, com per exemple endolcir-los, millorar-ne el color, la textura o ajudar a conservar-los. Tots aquests additius a la Unió Europea estan autoritzats i tenen un codi E. I en l'etiquetatge d'aquests productes podem trobar tant el codi E com el nom de l'additiu. Per exemple, la goma guar, que s'extreu de les llavors d'una planta de forma natural i que es fa servir com a texturitzant, la podem trobar al llistat d'ingredients com a E412 o com a goma guar. Llavors, si abans he dit que aquests additius estan autoritzats, qui s'encarrega de fer-ho si és que algú se n'encarrega? Doncs se n'encarrega l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, l'EFSA. I és que aquesta autoritat compta amb una comissió concreta per avaluar la seguretat d'aquests additius. I no només això, sinó que també reavalua aquells que ja han estat autoritzats prèviament. I un punt molt important és que la indústria alimentària ha de complir amb molts reglaments que els indiquen quins additius es poden afegir a cada producte o, per exemple, en quines dosis màximes per garantir la seguretat dels consumidors. És per això que consumir additius a la Unió Europea és segur. I tal com va dir Miquel Iturriaga, el comidista, en un vídeo que a mi em va agradar molt, culpar els additius del poc saludables que són els ultraprocessats és com culpar el gel del poc saludable que és una copa d'alcohol. I ja per últim, i el títol de la meva xerrada es deia l'esbordès, l'àpat més important del dia, bueno, jo us faré una pregunta, aixequeu la mà. Quants de vosaltres us lleveu amb gana? Poquets. Bueno, jo això ja m'ho imaginava. I la veritat és que la frase de l'esmorzar és l'àpat més important del dia ens l'ha instaurat en gran mesura la indústria dels productes ensucrats destinats a l'esmorzar, com la brioixeria, les galetes, els cereals o la xocolata en pols. I no només ens han instaurat aquest missatge, sinó que també que un esmorzar complet i equilibrat consta d'un lacti, una peça de fruita i el seu producte ensucrat. La realitat és que tenim un gran ventall de diferents esmorzars que podem triar sempre que s'allunyin d'aquests productes ensucrats i que ens aportin nutrients i que, per tant, siguin productes saludables. Però potser esteu pensant encara, ai, no sé si em llevo amb gana o sense gana, perquè aquesta noia, perquè ens ho ha preguntat, doncs heu de pensar, quan em llevo em podria menjar un plat de llenties? O em podria menjar un plat de peix? Si la resposta és que sí, és que et lleves amb gana i, per tant, esmorzar. En canvi, si et lleves i dius, no, no, a mi treu-me d'això, perquè jo, si no prenc només un cafè o un cafè amb un croissant, és que només tens ganes de menjar. Així que, si no esmorzeu, no és un gran problema en població general, mentre seguiu alimentant-vos tal com cal durant la resta del dia. I és per això que l'esmorzar no és l'àpat més important del dia. Moltes gràcies.